。诸位看官，关于眼前这位喜福公子的故事，还得从那《如梦令》说起。死丫头，敢跟我们抢东西，把《如梦令》交出来！做梦！上文书说到。昭华城老城主突然暴毙，可说来也怪呀、啊，迟迟不见新城主继位，是因为历代城主的亲传信物，象征着至高无上的城主权力。如梦令不见了，不行，不是对手，保父亲和三哥最看重的如梦令重要，先撤。追。这么重要的东西丢了，丢了！你快派人，不对，找二公子，把他给我抓回来，带上他最怕的大黄，快去！接着讲。福大少爷，今儿可是您的大婚呐、啊！让你讲你就讲，本少爷今天不结婚，就在这儿听你说说。真是长本事了，还逃跑！娘，娘。都说那个人风流好色，关键他还长得像头猪，女儿嫁过去不会幸福的。哼！走江湖的人最重信义二字，这是你爹当年许下的承诺。别说他像头猪，就是头猪你也得嫁。承诺就那么重要吗？哼！娘，你们俩给我看好他。是。谁在那？别说话，我不会伤害你。我现在遇到了危险，需要再次暂避，还请姑娘帮忙。你你是谁啊？我的手被绑成这样，我怎么帮你啊？谢谢公子，帮你保小命要紧，救！别声张。小哥哥好凶，可是小哥哥好帅呀、啊！上！反了你们！本少爷今天不回去。那个新娘子是个丑八怪，我警告你们赶紧放开我！快点放开我！放开我！你们两个给我记住！你想要大黄陪你啊？大黄！我说了，我不回家，我不娶媳妇儿。你去不去？跑不跑？好你个富良！你个小没良心的，白吃我给你们多糖人了！使神道，带走！哎哎，大少爷，姑娘们，走，我还会回来的。滚开！滚开！不能进去！滚开！别妨碍爷执行公务。没有，没有，不对，这屋子里好像有股血腥味。不对，这屋子里好像有股血腥味。姑娘，打扰了，这里可有人来过。他受伤了，跑不远，追。是。是公子，你的伤？无妨，姑娘救命之恩，何以为报？嗯，我今日就要被嫁到凉州去了，嫁给一头猪，还是头风流猪，恐怕今后再也见不到公子了。他要是像你这么帅就好了。姑娘果真不想嫁，死也不嫁。少主，派出去的人与大少主的安危交手过程中，把他跟丢了。为了三哥红颜，萱儿死不足惜。你一定不能出事，答应我，一定要平安回来。仙儿，你在哪儿？仙儿，你在哪儿？一拜天地。路上昏过去，错过了逃走时机。对半喽，夫妻对半，随机应变吧
，怎么有血？难道我被他发现了？不是说是个丑八怪吗？不是说长得像头猪吗？夫人主动投怀送抱，怕是着急要入洞房了。别急，为父晚点就来。远走高飞之前，一定替苏姑娘好好收拾收拾。你。那些人不会善罢甘休，先暂别于此吧。美人，我来了。风流珠，接下来好好享受你的洞房花烛夜吧。哎。大黄，你怎么在这儿？装疯卖傻。大黄，虽然你白天咬了我，但是我还是很爱你的。你乖乖的，我去给你拿东西吃。这个大傻子，唱的是哪一出啊？大黄。吃东西，找死！福大傻子，哼！夫人，夫人原来是你啊！哎呀，你早说嘛！你再踢我一脚，我保证不动。少主之后，昨日借故将二少主抄家赶出了昭华城，只惹得官员们是纷纷议论。拜见三少主。少主自小爱吃城南的糖葫芦，属下特意带了来。杨青啊，你是想养胖本少主啊？下官不敢。说正事吧，大哥那边，恐怕大少主的下一个目标就是您。大少主最信任，也最倚重您，我还需要担心吗？少主，您可能更担心这个吧。萱儿他百里新轩，在凉州，与人成婚。你说什么？是否立即招他入城？只是，如梦令恐怕因此暴露。夫人醒了，夫人好兴致啊！睡着觉，还叫为父三哥哥。我我我我我的衣服，你你。
昨天折腾了一宿，夫人流了很多血，床单上都是啊。为父帮你包扎伤口，你还要谋杀亲夫？你只是替我包扎伤口，没做别的。虽说是镖头之女，又不亲自押镖，上哪受这么重的伤？主人无礼。嗨，你都已经晕了，我再做点别的，还是不是人了？还是夫人想现在做点别的？毫无防备之心，长得也不赖，可惜是个傻子。谢谢你，夫人不用谢，亲我一下就好。说，我东西呢？说，我东西呢？呃，你你什什么东西啊？我衣服里东西。呃，那个金头子是不是啊？嗯。嗨。我还以为什么呢？我福家家大业大，会欠你个金牌子吗？啊，在你衣服里呢。夫人主动投怀送抱，为夫甚是开心。你放开！这么主动，放开！我打扰了，打扰了，你们继续，你们继续。哎，你别走，不是你看到那样。好了，说正事了，得起来换衣服了。一会儿还要去给爹娘请安呢。爹娘请喝茶。请喝茶。嗯。儿媳啊，这小子以后要是有什么不对的地方，尽管收拾他啊。爹。听见了吗？尽管收拾。嘿，你仗着爹娘给你撑腰是吧？夫人，为夫要出去办件正事儿。晚上见。办正事，我也该去办正事。各路人马急于寻找如梦令，可不曾想啊，这代表至高权力无上的东西，竟然掌握在一个小丫头片子手里。公子。你想要什么布料啊，老伯？我不买布料，买一只会飞到天涯海角的鸟。公子说的，老头我没听明白。我要的是一只会说人话的乌鸡鸟。里边请。三哥，为保东西安全，我借他人身份暂避凉州，听候吩咐。果然有点不对劲。哎，你听说了吧？前夜城东恶霸被赤罗刹给杀了。哎，赤罗刹专杀恶人，你说他到底什么来头？是啊，女儿，你可来了。是啊，我也想你了。福大少爷，您来了。怎么样？都让开，别缠着福大少爷。福大少爷，青兰姑娘早在二楼等候着您呢。行，美人们，等我啊。福大少爷，换好衣服了。潭州蒋府蒋大宝欺男霸女，师傅命你今晚。哎，等会儿，那老贼先留着。我今天师傅一面。等一下，你昨日娶妻，她是个怎么样的人呢？挺漂亮的。哎，师傅，昨日刚娶妻，春宵一刻值千金。徒儿啊，怎么有空来看为师？哎，师傅。你就别再拿我打趣了。你怎么没去潭州？什么事怎么着急啊？我怀疑，嫁给我的人不是素颜。我怀疑，嫁给我的人不是素颜。他身上有如梦令，但我还不知道是真是假。此事关系重大，先不要大草惊蛇。你先去潭州解决蒋大宝，万事小心。
，难道福家的命运终究在劫难逃？大少爷马上就回来了，您和少爷正值新婚，多看看这个，可保夫妻恩爱长久。老身先告退了。姑娘来信了，东西已到手，在凉州候命。时局未稳，让萱儿在凉州保护好东西和自己，你去安排吧。上回书说到，大少主对于城主之位是势在必得，不惜手足相残，并布下了天罗地网，捉拿传言当中得到如梦令的百里星轩。百里的女儿还没找到吗？没找到。萱儿，为父所言可据的。十里坡下，陈思公，金牌子，女儿记下了。你如此懈怠，将来怎么成事？莲儿说，今日是中秋节，父亲，女儿想去见见母亲。把教唆小姐的莲儿。拉出去照病！小姐，小姐，救救父亲！求你不要杀灵儿，灵儿谁也不见，全听你的。父亲，不要啊！记住，你活着只为一件事：做三少主的左膀右臂，将来成为他的城主夫人。在此之外，所有情感都毫无价值，都是你不需要的。父亲，求你了！爷爷满生，傅老爷，傅少爷昨天开心，多喝了些，姐妹们不放心，就送他回来了。哎，傅少爷，一个不成器的东西，死性不改。啊，叶儿，你怎么让新婚的夫人独守空房呢？叶儿，委屈你了。叶儿，苏烟，我夫人。你不是苏烟，你是谁？说，你是谁？说。府上家事就不多打扰了，先告辞了。哦，你不是苏烟，你是我夫人。这个大傻子，差点没认出来，吓我一跳。不是，来，亲一个。快，把大少爷送回屋去。大少爷，干什么？您喝醉了？干什么？这个人简直……媳妇。红线缠绕心间，若未将繁华都看倦。看来是真的喝醉了。方才真被他吓一跳，以为这个傻子发现了我不是素颜。这个大傻子，仔细看还挺帅。只怪心意难逃眉间，哪怕昙花一现，我在想什么？别将你看真切，小闹过几回放飞天，待花好月圆，再与你玩错相思。
到底是谁？娘，燕儿，还记得我们两家立下婚约的时候，你才十岁，一转眼都这么大了。燕儿，不知道为什么，娘总觉得你不是你。燕儿，是不是对婚约有抵触？燕儿其实看上去有点不正经，其实她是个好孩子。你看她看起来像个小大人的样子，和她哥正好相反。莲儿，你带嫂子去店里看看，让她学学怎么做生意，好吧？好。请吧，嫂嫂。哎呀，早安娘。你醒了是吧？嗯。正好，你陪燕儿去店里看看，好好学学怎么做生意。快去！啊！要不是母命难违，本少爷才没时间陪你们出来玩。唐僧，我看一看。想吃糖啊？小屁孩才吃糖呢。你们两个都想吃啊？哎哎哎哎哎！求求我，本少爷，把这两个糖都买给你们。怎么样？快，九九，给你。哎，福良，你哪来的？福给你，谢谢。哪来的？去。打理府上生意挣的，别说一个唐人，买下这条街都没问题。真体。给我也来一个。呃，没有的，最后两个。这这这这，说说糕点，糕点要不要？你想吃啊？谁想吃？想吃你就求我呀，说不定我还给你闻闻香呢。你想吃啊？谁想吃了？想吃你就求我呀，说不定我还给你闻闻香呢。别人家的糖才最好吃啊！口水好吃吗？好吃你就多吃点啊！走。嫂嫂，我们福家生意有三，这是我们最有名的福庆楼。二少爷，您来了。掌柜的，我带着嫂嫂来店里看看。这位是大少夫人。失礼了，失礼了，里边请。走吧。掌柜的，我要喝茶。好嘞，二少爷。喜欢吗？哇，真好看。我给你戴上吧。好呀。多谢三哥。三哥。这个春花，这个秋月，夫人喜欢吗？这个是我的，只要是我的，也就是夫人你的。夫人喜欢吗？这个是我的，只要是我的，也就是夫人你的。嘴这么甜。不过话说回来，这楼里随便一样东西，都比你的破金牌子值钱。看你这么喜欢他，为夫吃吃亏，跟你换换如何？看来醉翁之意不在酒啊，要留神。你还是留着送给你的春花吧，挺美啊。灵儿，我也要喝茶。嗯，好。本少爷的美，可不是一天两天了。花布，瞧一瞧，看看了。飞鸭来了。
，小心！啊！啊！哎呦！好啊你，拿我当挡箭牌了。花布，瞧一瞧，看一看了。飞压脸了。小心！啊！哎！嘿！哎呦！你们这个钱啥呢？你走路不看路呀？好啊你！你拿我当挡箭牌？赔钱！花瓶花瓶，我跟你小以为命这么多年，这碰瓷的演技也尴尬呀！赔钱！不许欺负我嫂嫂，明明就是你们故意！哪来的小破孩？招打！你，哎呀，一看这大哥就是伤心过度，没站稳。赔偿。这古董花瓶一看就价值不菲，要赔多少？这儿，我夫君，绝无二话，是吧，夫君？啊？你不还有春花和秋月吗？嗯？哎哎哎！佛家大少爷。他们俩说的找我干什么？那边！个死骗子，臭流氓！本少爷的钱怎么会给你们？抱得太紧了。抱我这么紧？好像有人盯着我。难道是我多心了？你的春花秋月不见了，亏大发了。莲儿，小心台阶啊！嗯，谢谢嫂嫂关心。大少爷，少夫人，贵府派管家来探亲了。什么？苏府管家来了？这可怎么办？他怎么是这个反应？娘，月儿，你们回来了。嗯。是他吗，千惠小姐？嘴角皮肤不自然，脸上有焦痕，像是易容术。虎口后颈，常年习武，靴内藏胸，必然常年刀剑行走。他绝不是不会武功的管家，这管家绝对有问题。若他是个假管家，想必也认不出我这个假苏烟。日头太毒，便戴了个面纱防晒。到底是不是白琳的丫头？老爷夫人特别惦记，所以特意让我过来看看小姐。这是老爷送您的礼物，老爷送此礼物呢，就是希望小姐不要疏忽了练功习武。嗯、好贱啊！这人想干嘛？替我谢谢爹。是，小姐，老爷吩咐让我跟小姐过几招。过招？为了熟悉一下这个礼物。想试探我，来者不善。你小打小闹就行了，万一把我夫人伤到了怎么办？是是是,是。
还是回去把礼物收起来，待会儿再过来跟你叙旧。走了。大少主得知，当日嫁入佛府之人，并非苏烟，乃是星轩。为免打草惊蛇，确保如梦令万无一失，他这才令暗卫乔装改扮，苏府管家是寻令灭口。大少主的人一定不会善罢甘休，一定要守好如梦令，以及傅大傻一家。奇了怪了，见自己家的管家还要戴个面纱，夫人，你在掩饰什么？那个金牌子不会是你偷出来的吧？又提金牌子？你们管家假装是来送礼物，其实是来搜牌子的。这个福大傻子，哪壶不开提哪壶，可千万别说漏了嘴。夫君，那个金牌子其实是我爹的宝贝。我呢，好奇，所以偷了出来。夫君，求求你，千万不要告诉管家，好不好啊？哼，有意思，一个假管家，一个假苏烟，我倒要看看你们唱的是哪一出。这话说的，有什么好处没有？为什么要答应你？你个大傻子，我怕他会伤害到你们。啊？呃，我不是这个意思。呃，我是说，哎，我怕我爹揍我。好夫君，求求你了，求求你帮帮忙，好不好？帮帮我们，帮帮我们，好不好？嗯？啊，答应嘛，也是可以答应的。就是不知道夫人要拿什么赌注。答应嘛，也是可以答应的，就是不知道夫人要拿什么堵住我的嘴。少爷，少夫人，苏府的管家到了。苏管家，小姐，请。小姐，我马上要赶回临江，所以呢，请福夫人带我过来。这是夫人给您预备的十全大补丸，祝您早日有喜。又要耍什么花样？替我谢谢娘，我一定好好调理身体。哎，夫人吩咐过，要让我亲自看着您吃，她才放心。这橘子太甜了，媳妇儿过来尝尝。哎，这什么东西啊？你你别！哇，好香啊！我尝尝。这倒霉玩意儿，坏我好身。趁他毒发之前，我得低调离开才行。你想干嘛？说了是不要了，两个人吃，一起补补不是更好？你想喝，就弄一份呗。大少爷说的对，一起喝更补。夫人，我还要赶紧去临江复命。就此拜别，小姐告辞。管家，我送送你。你一直盯着我干嘛？啊，傅爷！你一直盯着我干嘛？
，你为什么要抢那碗药喝呢？你等着我，我去拿解药，一定等我回来。是毒药行针吗？要是那小丫头吃了，后果不堪设想。也不知道师傅的解毒丸对这种毒有没有效。你到底是谁？为什么要冒充素颜嫁到傅家？管家身上果然有解药，傅大傻子，张嘴，张嘴啊！心吧，我这身子板这么好，怎么会有事儿呢？你个福大骗子！哎哎哎！你放开我！还说我是骗子？自己家的管家来，去见他还要戴着面纱，还不让我说你那块金牌子。管家很可疑，你更可疑。哎呀，我的夫人，你到底是苏烟？还是什么别的人？我的夫人，你到底是苏烟，还是什么别的人？你有什么资格质问我？仔细想来，你更奇怪。你怎么知道管家很可疑？你又为什么要故意提起金牌子？还有，你为什么要主动喝下那碗毒药？我的夫君，你到底是福叶，还是？别的什么人？你不对劲，你也不对劲。我要揭穿你的身份，我更要揭穿你的身份。大少
少爷，我上夫人，夫人来了。娘，哎，你怎么来了？娘，夜深了，怎么还不休息啊？燕儿，你是不是下午出去了？啊，是啊，我想起还有东西没有给管家，所以追出去了。怎么了？把你看到的都说出来吧。是，小人下午无意间，在大门口看见少夫人提着剑回来，而且剑上还带着血。少夫人回来后不久，小人就听说城郊山林死了两个不明身份的外乡人，而且有人在城郊山林看见了少夫人。我太大意了，着急拿解药，竟这般莽撞。燕儿，你是不是有什么事情瞒着娘？我，我，哎，夫人，你带回来的猪肉呢？啊，下午岳父送的那把剑啊，他非说不开封不算计，就下午啊，提着剑去郊外的一个农家帮忙杀了头猪。杀杀猪开封也正常哈、啊。哎，他是有心了，准备亲自下厨做饭孝敬你们呢。是啊，所以我回来的时候剑上有血，抱歉，让娘担心了。你怎么随意诬陷少夫人，罚你扫一个月的茅厕？是夫人，对不起少夫人。你们早点歇歇，娘回屋了。哎，你为什么帮我？怕我娘担心。你真是福爷，你不怕我害你吗？你要是想害我，下午就不会那么着急救我了。你不怕？我会给这个家带来麻烦吗？怕，所以我会紧紧的盯着你，看看你的葫芦里到底卖的什么药。我有我的苦衷，但我不是坏人。你是什么人？很快就知道了。去哪儿？百花楼，找我的春花秋月去。福爷，你究竟是什么人？城外山匪横行，师傅命你前去处理。我要见师傅。不行，师傅正在闭关，在此期间啊，谁都不能见他。怎么了？着急见师傅是有什么事儿吗？没事。那既然没什么事儿，就陪我喝两杯吧。这可是难得的女儿红。算了吧，我要再彻夜不归，家里还不知道出什么事儿。走了。哎。城郊发现兄弟尸首。那女人必有蹊跷，不能留。发生什么事了？哼，有好戏看，不知今夜是否能得知他的不善真面目。多管闲事之人，不是干什么？撤！不能让他们离开。为何？他们一定会回来。我怎么样无所谓，但是不能殃及这一家人。那这样的话，他们中的就是我的有来无回，罗刹勾魂掌。醒了，刚才给你喂了药，感觉好些了吗？嗯。罗刹勾魂掌，是赤罗刹的独门武功。没想到行踪诡秘的大侠，竟然是吊儿郎当的富家大少爷。
能惹来这些黑衣人，想必你也不是泛泛之辈。江湖上都在传，如梦令花落百里姑娘。要是我没猜错，你应该就是昭华百里将军府上的人吧？那日我被黑衣人追杀，不得已，才假冒苏燕的身份，加入你家。我欺骗了你们，我良心还是不安。过几日，我就悄悄的走。绝不会再给你们添任何麻烦。我是谁？大侠赤罗刹。不，我是你的夫君，福印。你是我的媳妇儿，苏燕。你个福大傻子！哎，你要干什么？睡觉杀气！啊！趁我不在，反了你们了！娘，您回来了。福念呢？胆儿肥了，竟敢背着我给叶儿娶妻！人呢？给我滚出来！出来！他回来了。谁啊？快快快快快快穿衣服穿衣服！这个人不好惹！快快快快快！我我我我没事没事，快走走走走！你忘了你爹临终的时候怎么嘱咐的？夫家娶的媳妇，定要书香门第的女子。你竟敢私自给叶儿娶妻，把那个女的休了！娘，一诺千金呐、啊！这苏镖头与我夫妻可是有救命之恩的。镖头之女何其粗鲁，更不能娶。日前我游历时，路遇穆家女儿，书香门第，正好给我们叶儿做媳妇。蓉儿，蓉儿来呀！以后要好好对待蓉儿。啊，呃，我我明白了，奶奶的意思是，允许我再纳一方小妾。纳妾？可以啊，奶奶。以后我左拥右抱两位美人，想想不错。还想左拥右抱？胡扯！你怎么敢委屈我们蓉儿呢？奶奶莫生气，蓉儿愿做小。不行，要做也是她做小。奶奶，我不想换嫂嫂。哎呦，不换不换。既然你们都护着她，那么就委屈我们蓉儿做偏房。你进了傅家门，不许偷懒，去给我扫庭院去。是，奶奶。这小丫头恐怕要过几天别扭日子了。可否帮妹妹剪一下？妹妹身子薄弱，还望姐姐帮忙。你我初识，并未抱过年纪，我担不起你这声姐姐。妹妹不知做错了什么，惹姐姐不开心了。你在说什么？我还有事，没空陪你。你们在干什么？蓉儿
不知何处惹怒了少夫人，还请少夫人原谅。好你个苏燕，你竟敢如此对待我蓉儿，莫不是看我老婆子不顺眼？我没工夫陪你演，你是谁，你想干什么，我根本就没有兴趣。只有一点，你不要主动来招惹我。还有你福大少爷，你想娶谁，你喜欢谁，都与我无关。你现在是我福叶的妻子，什么叫与你无关？福大少爷这话说来可笑。我虽嫁与你为妻，可你在百花楼夜夜笙歌，你有考虑过我的感受吗？你从未在意过我，我也从未在意过你。好，很好。既然你这个母老虎不在意我，那本少爷踏实。其人之福，与天同乐。你说谁是母老虎？好了好了，都是一家人，以和为贵。燕儿，你带蓉儿去休息。娘，我送你回屋。燕儿，委屈你了。三哥，你让我暂避于此，等候安排。可我实在是待不下去了。经过昨天的事。本来还有话想问的，事到如今也没有必要了，还是去看看他们。夫君，少夫人出身镖局，魁梧有力，蓉儿比不过。蓉儿只能陪夫君吟诗作对，煮茶抚琴了。有人？这小丫头在门外。美人儿，她就是一个母老虎，哪有美人儿这般柔情似水？什么声音啊？我去看看。君恩来日再报，百里心玄。怎么了？没怎么，一个大虫子。傅爷，你这个大傻子，花心大萝卜。才娶了我几天就想着找小姐，你找，找个白莲花、大绿茶，有你好受。想他做什么？就是演了一场戏，我终究是不属于这里。有人旧伤未愈，又添新伤，也不知道你为的是这般拼命。三哥，三哥，好了。又是三哥，你那三哥对你来说就这么重要吗？
是关心你，我跟你说啊，我不管你是白领还是苏烟，既然你嫁到我们福家，就是我们福家的人，我要对你的安全负责。我不管你在不在意我，反正我得在意你。其实，我今天是气话，我对你，我对你。行了，时间不早了，我们得赶紧赶在奶奶醒之前回去。要不然，你说你小姑娘家家哪来那么多吵架？哎，以后啊，你就在福家好好待着，不要因为点小事吃醋还离家出走，好吗？我没有吃醋，我也没有离家出走。刚刚是你救了我。是，来世见你倒在地上。可见那人模样。没见到。我又欠你一命。以身相许。